delegatie gasten van Wapen en een delegatie uh, van de historische vereniging Hardenberg. Nou, wij zijn uh, trots op dit gezelschap uh, zo bij elkaar, hier pas bij het HCO. En uh, het gaat uh, zo direct om uh, de filmcollectie van de Wavin, die uh, nu aan het HCO zeggen, overgedragen wordt. En waar wij zo direct nog een kleine officiële handeling op richten. Dus het contact was heel snel gelegd. Uiteindelijk uh, wordt het in december 2010 is het eerste contact geweest. En in februari hebben we al gezeten met, in ieder geval met Tom Kremen. Uh, en een aantal mensen van de, van de historische vereniging hadden we gekregen. Wat uh, de collectie Waven nu eigenlijk bijzonder maakt, is dat uh, het voor ons een, een belangrijk uh, contact is geweest tussen een, een, een historische vereniging, een bedrijf met een archief en uh, een, een bijzondere collectie. Een aantal usual suspects kan er meteen tevoorschijn van, nou, die moet je digitaliseren. Want er is er maar één van, dat is een uniek, bijzonder spul, dat moet je gewoon doen. En dat maakt het zo, zo bijzonder in onze ogen. En we willen daar ook heel graag een stukje van laten zien. Als je dus ook kijkt naar dit soort films, dat gaat gewoon leven. Als je een 16 mm film hebt in een archief, dan doe je eigenlijk helemaal niets mee. Je kunt er helemaal niets mee. Het is in feite ja, populair zijn door het materiaal. Ja. Uh, heel veel oude wavenisten, ja, die zitten te smullen als ze die films zien op de Waven Old, tijdens de bijeenkomsten die wij hebben, één keer per jaar. Ja, is het uh, bij een genoegen, uh, mag ik wel eventjes... Uh... Ja hoor. te overhandigen, vooral voor het digitaliseren natuurlijk van de wagenbeelden, maar ook als het blijkt van vaststelling aan de efforts die hier gedaan worden. Dus, nou, heel hartelijk dank daarvoor. En dan geef ik die aan u. Ja, dat is mooi.